Olá, queridos telespectadores do RT Ju, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando o terceiro episódio da Lei 13.146, que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. Galera, hoje nós vamos aos artigos 27 e até o artigo 35. E aí, tudo bom com vocês? Preparados? Galera, antes de começarmos, não se esqueça de deixar o seu like, é muito importante para a gente. Se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos, deixar aí embaixo um comentário que já vai potencializar a entrega para milhões de seguidores. Vamos lá, galera. Capítulo 4 do Direito à Educação. Artigo 27. A educação constitui direito da pessoa com deficiência, assegurados sistemas Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e aprendizado ao longo de toda a vida, de forma a alcançar o máximo desenvolvimento possível de seus talentos e habilidades físicas, sensoriais, intelectuais e sociais, segundo suas características, interesses e necessidades de aprendizagem. Parágrafo único. É dever do Estado, da família, da comunidade escolar e da sociedade assegurar educação de qualidade à pessoa com deficiência, colocando-a a salvo de toda forma de violência, negligência e discriminação. Artigo 28. Incumbe ao poder público assegurar, criar, desenvolver, implementar, incentivar, acompanhar e avaliar. Inciso 1. Sistema educacional inclusivo em todos os níveis e modalidades, bem como o um aprendizado ao longo de toda a vida. Inciso 2. Aprimoramento dos sistemas educacionais, visando a garantir condições de acesso, permanência, participação e aprendizagem por meio da oferta de serviços e de recursos de acessibilidade que eliminem as barreiras e promovam a inclusão plena. Inciso 3. Projeto pedagógico que institucionalize o atendimento educacional especializado, assim como os demais serviços e adaptações razoáveis, para atender as características dos estu estudantes com deficiência e garantir o seu plano de acesso ao currículo em condições de igualdade, promovendo a conquista e o exercício de sua autonomia. Inciso 4. Ofer oferta de educação bilíngue em libras como primeira língua e na modalidade escrita da língua portuguesa como segunda língua em escolas e classes bilíngues e em escolas inclusivas. Inciso 5. Adoção das medidas individualizadas e coletivas em ambientes que maximizem o desenvolvimento acadêmico e social dos estudantes com deficiência, favorecendo o acesso, a permanência, a participação e a aprendizagem em instituições de ensino. Inciso 6. Pesquisas voltadas para o desenvolvimento de novos métodos e técnicas pedagógicas, de materiais didáticos, de equipamentos e de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 7. Planejamento de estudo de caso, de elaboração de plano de atendimento educacional especializado, de organização de recursos e serviços de acessibilidade, de disponibilização e usabilidade pedagógica de recursos de tecnologia assistiva. Inciso 8. Participação dos estudantes com deficiência e de suas famílias nas diversas instâncias de atuação da comunidade escolar. Inciso 9. Adoção de medidas de apoio que favoreçam o desenvolvimento dos aspectos linguísticos, culturais, vocacionais e profissionais, levando-se em conta o talento, a criatividade, as habilidades e os interesses do estudante com deficiência. Inciso 10. Adoção de práticas pedagógicas inclusivas pelos programas de formação inicial e continuada de professores e oferta de formação continuada para atendimento educacional especializado. Inciso 11. Formação e disponibilização de professores para atendimento educacional especializado, de tradutores e intérpretes de libras, de guias e intérpretes e de profissionais de apoio. Inciso 12. A of Oferta de ensino da, da Libras, do sistema Braille e de uso de recursos de tecnologia assistiva de forma a ampliar habilidades funcionais dos estudantes, promovendo sua autonomia e participação. Inciso 13. Acesso à educação superior e à educação profissional e tecnologia, tecnológica em igualdade de oportunidades e condições com as demais pessoas. Inciso 14. Inclusão em conteúdos curriculares, em cursos de nível superior e de educação profissional técnica e tecnológica de temas relacionados à pessoa com deficiência nos respectivos campos de conhecimento. Inciso 15. 
acesso da pessoa com deficiência em igualdade de condições a jogos e atividades recreativas, esportivas e de lazer no sistema escolar. Inciso 16. Acessibilidade para todos os estudantes, trabalhadores da educação e demais integrantes da comunidade escolar às edificações, aos ambientes e às atividades concernentes a todas as modalidades, etapas e níveis de ensino. Inciso 17. Oferta de profissionais de apoio escolar. Inciso 18. Articulação intersetorial na implementação de políticas públicas. Parágrafo 1 as instituições privadas, de qualquer nível e modalidade de ensino, aplica-se obrigatoriamente o disposto nos incisos 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e 18 do caput deste artigo, sendo vedada a cobrança de valores adicionais de qualquer natureza em suas mensalidades, anuidades e matrículas no cumprimento das, dessas determinações. Parágrafo 2 Na disponibilização de tradutores e intérpretes da Libras a que se refere o inciso 11 do caput deste artigo, deve-se observar o seguinte. Inciso 1. Os tradutores e intérpretes da, da Libras atuantes na educação básica devem, no mínimo, possuir ensino médico, médio completo e certificado de proficiência na Libras. Inciso 2. Os tradutores e intérpretes da Libras quando direcionados à tarefa de interpretar nas salas de aula dos cursos de graduação e pós-graduação, devem possuir nível superior com habilitação prioritariamente em tradução e interpretação em libras. Artigo 29. Vetado. Artigo 30. Nos processos seletivos para ingresso e permanência nos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior e de educação profissional e tecnológica, públicas e privadas, devem ser adotadas as seguintes medidas. Inciso 1. Atendimento preferencial à pessoa com deficiência nas dependências das instituições de ensino superior, IES, e nos serviços. Inciso 2. Disponibilização de formulário de inscrição de exames nos campos específicos para que o candidato com deficiência informe os recursos de acessibilidade e de tecnologia assistiva necessários para sua participação. Inciso 3. Disponibilização de provas em formatos acessíveis para atendimento às necessidades específicas do candidato com deficiência. Inciso 4. Disponibilização de recursos de acessibilidade de tecnologia assistiva adequados, previamente solicitados e escolhidos pelo candidato com deficiência. Inciso 5. Dilação de tempo, conforme demanda apresentada pelo candidato com deficiência, tanto na realização de exame para seleção quanto nas atividades acadêmicas, mediante prévia solicitação e comprovação da necessidade. Inciso 6. Adoção de critérios de avaliação das provas escritas, discursivas ou de redação que considerem a singularidade linguística da pessoa com deficiência no domínio da modalidade escrita da língua portuguesa. Inciso 7. Tradução completa do edital de suas retificações em libras. Capítulo 5. Do direito à moradia. Artigo 31. A pessoa com deficiência tem direito à moradia digna no seio da família natural ou substituta com seu cônjuge ou companheiro ou desacompanhada, ou em moradia para a vida independente da pessoa com deficiência, ou ainda em residência inclusiva. Parágrafo 1 O poder público adotará programas e ações estratégicas para apoiar a criação e a manutenção de moradia para a vida independente da pessoa com deficiência. Parágrafo 2 A proteção integral na modalidade de residência inclusiva será prestada no âmbito do SUAS a pessoa com deficiência em situação de dependência que não dispõe de condições de autossustentabilidade, com vínculos familiares fragilizados ou rompidos. Artigo 32. Nos programas habitacionais, públicos ou subsidiados com recursos públicos, a pessoa com deficiência ou seu responsável goza de prioridade na aquisição de imóvel para moradia própria, observado o seguinte. Inciso 1. Reserva de no mínimo 3% das unidades habitacionais para pessoa com deficiência. Inciso 2, vetado. Inciso 3, em caso de edificação multifamiliar, garantia de acessibilidade nas áreas de uso comum e nas unidades habitacionais no piso térreo e de acessibilidade ou de adaptação razoável nos demais pisos. Inciso 4, disponibilização de equipamentos urbanos comunitários acessíveis. 
Inciso 5. Elaboração de especificações técnicas no projeto que permitem a instalação de elevadores. Parágrafo 1 o direito à prioridade previsto no caput deste artigo será reconhecido à pessoa com deficiência beneficiária apenas uma vez. Parágrafo 2 Nos programas habitacionais públicos, os critérios de financiamento devem ser compatíveis com os rendimentos da pessoa com deficiência ou de sua família. Parágrafo 3 Caso não haja pessoa com deficiência interessada nas unidades habitacionais reservadas por força do disposto no inciso 1 do caput deste artigo, as unidades não utilizadas não utilizadas serão disponibilizadas às demais pessoas. Artigo 33. Ao poder público compete, inciso 1, adotar providências necessárias para o cumprimento do disposto nos artigos 31 e 32 desta lei e, inciso 2, divulgar para os agentes interessados e beneficiários a política habitacional prevista nas legislações federal, estaduais, distrital e municipais, com ênfase nos dispositivos sobre acessibilidade. Capítulo 6 do Direito ao Trabalho Seção 1. Disposições Gerais Artigo 34 A pessoa com deficiência tem direito ao trabalho de sua livre escolha e aceitação, em ambiente acessível e inclusivo, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. Parágrafo 1 As pessoas jurídicas de direito público, privado ou de qualquer natureza são obrigadas a garantir ambientes de trabalho acessíveis e inclusivos. Parágrafo 2 A pessoa com deficiência tem direito em igualdade, e, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas as condições justas e favoráveis de trabalho, incluindo igual remuneração por trabalho de igual valor. Parágrafo 3 É vedada a restrição ao trabalho da pessoa com deficiência e qualquer discriminação em razão de sua condição, inclusive nas etapas de recrutamento, seleção, contratação, admissão, exames admi admissional e periódico, permanência no emprego, ascensão profissional e reabilitação profissional, bem como exigência de aptidão plena. Parágrafo 4 A pessoa com deficiência tem direito à participação e ao acesso a cursos, treinamentos, educação continuada, planos de carreira, promoções, bonificações e incentivos profissionais oferecidos pelo empregador em igualdade de oportunidades com os demais empregados. Parágrafo 5º. É garantida aos trabalhadores com deficiência acessibilidade em cursos de formação e de capacitação. Artigo 35. É finalidade primordial das políticas públicas de trabalho e emprego promover e garantir condições de acesso e de permanência da pessoa com deficiência no campo de trabalho. Parágrafo único. Os programas de estímulo ao empreendedorismo e ao trabalho autônomo, incluídos o cooperativismo e o associativismo, devem prever a participação da pessoa com deficiência e a disponibilização de linhas de crédito, quando necessárias. Galera, é isso aí. Esse foi o terceiro episódio da Lei nº 13.146, que trata sobre o Estatuto da Pessoa com Deficiência. E se você chegou até aqui e curtiu esse episódio, deixe o seu like, deixe o seu comentário, com qualquer coisa, galera, que já potencializa o algoritmo para outras pessoas. E muito obrigado, bons estudos, tchau!